Hello students, I am Dr. Charu Sharma and in the major subject series, today we are going to take up Prasuti Tantra and Strirog and in this section we are going to cover Jatharini. Jatharini se kya matlab hai? Jatharini refers to a spectrum of conditions. Let it be menstrual disorders, let it be perinatal morbidity, let it be female infertility. So, this whole spectrum, where we get such disorders, which we don't get to see the patient conceive, or that we get to see the presentation of menstrual disorders, अदरवाइज अगर वो कंसीव भी करती है प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी रहती है पर उसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है पेरीनेटल मॉर्बिडिटी और यहाँ पे जो पेरीनेटल मॉर्बिडिटी बताई है वो सिंगलटन प्रेगनेंसी में भी बताई है और मल्टीपल प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी में भी बताई है तो ये सारे डिसऑर्डर्स जहाँ पे मैंशन किए हैं जिस हेडिंग के अंदर जिस अम्ब्रेला के अंदर वो है जाथारिणी तो जात हारिणी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं एक बार देखेंगे जात हारिणी में क्वेश्चंस आते हैं रेफरेंस से किसका रेफरेंस कहाँ आता है दूसरा क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन कि आप उसको कैसे कैसे क्लासिफाई करोगे तीसरा आता है क्लिनिकल फीचर्स बिल्कुल क्लिनिकल पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि एक पेशेंट का ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है तो इसको जो है आप इस जात हारिणी के नाम से उसका नॉमिन दिया है अब जो क्लिनिकल फीचर्स बताए गए हैं वो कैसे कैसे बताए हैं वो उन्होंने डिस्टिंक्शन बताए जैसे क्लासिफिकेशन किया साध्य है याप्य है असाध्य है तो उसमें उसी हिसाब से उन्होंने जो है प्रेजेंटेशन डिस्क्राइब की है तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी लर्न करने का है जाथारिणी में से कि आपको हर एक जाथारिणी का जो सूत्र है देखो जो सूत्र जो इसमें उन्होंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताए हैं टर्मिनोलॉजीज कुछ डिस्क्राइब की हैं वो आपको लिंक करना है उस पर्टिकुलर जाथारिणी के साथ उसके बाद आता है फोर्थ सेक्शन जो कि है प्रोग्नोसिस से रिलेटेड कि कितने साध्य हैं कितने याप्य हैं कितने असाध्य हैं तो अब हम जो फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है रेफरेंस जात हारिणी का रेफरेंस आता है काश्यप संहिता कल्प स्थान सिक्स चैप्टर रेवती कल्प अध्याय टोटल नंबर ऑफ जात हारिणी मैं थर्टी फाइव कितनी है थर्टी फाइव और उसको उन्होंने कैसे कैसे डिवाइड किया है साध्य याप्य असाध्य साध्य याप्य असाध्य प्रोग्नोसिस के बेसिस पे जो दूसरा बेसिस लेते हैं आचार्य काश्यप वो बोलते हैं कि लोक भेद से कौन से भेद से लोक भेद से मतलब जो कि हम एक व्यवहारिक ज्ञान जिसको बोलते हैं उस भेद से इसके तीन टाइप होते हैं और साथ में ये भी बोला कि जिस तरीके से इसका स्प्रेड होता है इस पर्टिकुलर डिजीज का जिस तरीके से ट्रांसमिशन होता है वो तीन तरीके हैं मतलब संक्रमण जो है वो तीन तरीके से होता है देवी मानुषी अब ये क्या बताई है स्पीशीज बताई एक देव स्पीशीज होती एक मानुषी स्पीशीज होती एक तिरंशीन स्पीशीज होती है देवी सबसे अच्छी है बेस्ट बताई है तो इस तरीके से ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इन ट्रीटमेंट है ऐसे ही मानुषी है मानुषी के फर्दर उन्होंने चार टाइप बताए वर्णाम वर्णांतराम लिंगनी कारुकी वर्णाम वर्णांतराम लिंगनी कारुकी तिरंशीन जो इससे भी लोअर स्पीशीज है मनुष्य से वो क्या है शकुनी चतुष्पति सर्पा मत्स्या एवं वनस्पति तो चार मानुषी पांच तिरंशी ठीक है ध्यान रहेगा ये पॉइंट अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो फर्दर क्लासिफिकेशन ये दे रहे हैं वो है कि साध्य कितनी है या पे कितनी है असाध्य कितनी है तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने साध्य है ग्यारह या पे है सोलह असाध्य है आठ साध्य ग्यारह या पे सोलह असाध्य आठ कृच साध्य नहीं बताया है अनुपक्रम नहीं बताया है साध्य या पे असाध्य बताया ग्यारह सोलह आठ अब आता है इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी जात हारिणी पुष्पम हंती मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स एनोविलेटरी कंप्लेंट्स वो सब इसमें आएगा वपुष्च हंती जो फीमेल के सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि इनफर्टिलिटी में रिजल्ट करते हैं या फिर 
गर्भ उपद्रव उत्पन्न करते हैं या फिर जो 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 हमारे पास जो है न्यू बॉर्न है उसकी हेल्थ किस वजह से अच्छी नहीं है अगर मेटरनल फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से जो बेबी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा जो न्यू नेट सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो सारे फैक्टर्स जो मेटरनल फैक्टर्स है वो इसके अंदर आएंगे गर्भाश चहंती गर्भ धारण तो कर लिया पर श्राव हो जाता है जातांश चहंती गर्भ धारण भी कर लिया प्रेगनेंसी भी जो है वो कंटिन्यू करी डिलीवर भी करा बट उसके बाद जो है बेबी सरवाइव नहीं किया तो ये सारे स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशन किसके अंदर आए जात हारिणी में ठीक है तो ये इन्होंने रेफरेंस बताई और उसकी इंपॉर्टेंस बताई तो ये सारा अगर ऐसे करके सूत्र आते हैं तो आपको पता होना चाहिए किसको रिलेट कर रहे हैं किसको सिग्निफाई कर रहे हैं जात हारिणी को अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथ्य याप्य और असाध्य क्लासिफिकेशन इस पूरी क्लासिफिकेशन में 11, 16, 8 तो 11 कौन कौन से हैं कौन सा साध्य में आता है कौन सा याप्य में आता है कौन सा असाध्य में आता है ठीक है ये आपको ध्यान रहना चाहिए अब उसके बाद सबसे पहला जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है शुष्क रेवती क्या डिस्कस कर रही है शुष्क रेवती इसमें क्या कंडीशन है ये एक, आ, आप इसको ऐसे समझो कि एक पेशेंट आपके पास आती है 16 इयर्स उसके हो गए हैं है ना उसकी एज 16 इयर्स है बट इस टाइम तक भी उसने जो है मेंस्ट्रुएशन जो है उसको मेनार के नहीं आया है तो आ षोडश वर्ष प्राप्त या स्त्री पुष्पम ना पश्यती तो पुष्प जो यहाँ पे लिया है वो मेंस्ट्रुएशन से लिया गया है कि 16 इयर्स के होने के बावजूद उसको जो है अभी मेनार के नहीं अचीव हुआ तो ये है शुष्क रेवती तो देखो यहाँ पे साध्य जो है वहां पे पुष्प से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं तो आपको सब एक साथ पढ़ने हैं और याद रखने हैं तो शुष्क रेवती क्लियर हो गया नेक्स्ट आते हैं कटंभरा तो कटंभरा के लिए क्या बोला है बिना पुष्पम तो या नारी यथा कालम प्रणश्यती कृषा हीन बला क्रुद्धा सा चौकता कटंभरा इसमें क्या बोला है कि अब पहले तो 16 इयर्स की बात कर रहे थे अब कोई भी एज में जो है वो पेशेंट आ सकती है और इस समय पे आपको क्या देखने को मिलता है कि जब तक वो जब तक वो अलाइव है पेशेंट तब तक उसको मेंसेस नहीं आते तब तक जो है उसको वो मेनार की अटेन ही नहीं करती और उसकी सिस्टमिक प्रेजेंटेशन क्या हमको देखने को मिलती है कृषा हीन बला तो है इसमें क्या बोला कि पूर्ण आयु यथा काल जो है बिना पुष्पम तो या नारी यथा कालम प्रणश्यति मतलब जितने भी लाइफ टाइम वो रहेगी उतने में उसको जो है मेंसेस जो है वो नहीं आएंगे मतलब वो मेनार के उसका अटेन ही नहीं होगा और प्रेजेंटेशन है कृषाहीन बला तो इसको हम बोलेंगे कटंबरा तो आपको जो है प्रणश्यथा कालम प्रणश्यति से जो है उसको ध्यान रखना है बिना पुष्पम ठीक है अब उसके बाद नेक्स्ट रेफरेंस आता है पुष्पघनी एक है अंडघनी उसको इससे पुष्पघनी से डिफ्रेंशिएट करना है जो है पुष्पघनी क्या है वृथा पुष्पम तो या नारी यथा कालम प्रपश्यती इसमें क्या बोला है कि जो स्त्री यथा समय में व्यर्थ पुष्प का दर्शन करती है मतलब जो है वृथा पुष्पम का मतलब क्या है कि दो उसको मेंस्ट्रुएशन है बट इस समय पे ए, ये भी हो सकता है कि ओविलेशन ना हो रही हो एनोविलेटरी उसको मेंस्ट्रुएशन मिल रही हो तो इस केस में क्या करेगी वो कंसीव कर ही नहीं पाएगी तो जो कंसीव नहीं कर पाएगी तो इसलिए बोला है कि वो उसका कोई फल नहीं होता है ना निष्फल होता है ऐसा बीज और साथ में क्या दूसरा प्रेजेंटेशन मिलेगा स्थूल लोमश गंडा तो इसको आप पीसीओडी से रिलेट करोगे एनोविलेटरी फैक्टर्स उसमें होते हैं साथ में क्या मिलता है हर्सुटिज्म जो है वो एक कॉमन कंप्लेट मिलती है तो पुष्पघनी में क्या है दो टिपिकल फीचर वृथा पुष्पम तो या नारी दूसरा स्थूल लोमश गंडा गंड प्रदेश में जो है स्थूल लोम हम उसको देखने को हमें मिलते हैं एग्जामिनेशन ठीक है या पेशेंट ही कंप्लेट लेके आती है कई बार एबनॉर्मल है ग्रोथ की तो ये है पुष्पघनी नेक्स्ट आते हैं विकुटा विकुटा में आते हैं हमारे सारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जिसमें कि काल वर्ण प्रमाण एक पेशेंट क्या कंप्लेंट लेके आएगी उसको मेंसेस सही नहीं आते हैं काल के हिसाब से हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 डेज की है और हम नॉर्मल क्या लेते हैं कि ड्यूरेशन क्या रहेगी जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की थ्री टू फाइव डेज इंटरवल क्या रहेगा ट्वेंटी एट डेज का इंटरवल रहेगा अगर ट्वेंटी वन टू थर्टी फाइव डेज भी हम लेते हैं कि ट्वेंटी वन से थर्टी फाइव डेज पे आ रहे हैं तो वो रेगुलर तो जो है हम उसको साइक्लिक लेंगे अदरवाइज अगर ट्वेंटी वन से पहले आ रहे हैं तो पैथोलॉजी है थर्टी फाइव के बाद आ रहे हैं तो पैथोलॉजी है तो काल हो गया वर्ण में क्या है उसको अगर ब्लाकेज डिस्चार्ज है अलग से कोई श्राव है तो उसको हम वर्ण में लेंगे प्रमाण में क्या है 
हम बोलते हैं कि थर्टी टू एटी एम जो है मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो हर साइकिल में निकलता है तो अगर उसमें जो है प्रमाण सही नहीं है बहुत स्कैंटी मेंसेस हैं या फिर उसको मेनोरेजिया है डीयूबी है तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोलेंगे काल वेवर्ण्य प्रमाण विषमम पुष्प तो ये है विकुटा साथ में क्या है बलनाश भी है उसको देखने को मिलता है अब उसके बाद आते हैं परिश्रुता परिश्रुता का मतलब स्रव से क्या लेंगे स्राव लेंगे तो अब ऐसे पेशेंट का कंप्लेन देगा अभीक्षणम स्रवते यस्य नार्य योनी कृषात्मन हा कृष है पेशेंट साथ में क्या है अभीक्षणम जो है उसको बार बार रेगुलर जो है ऑन गोइंग श्राव उसको योनी से होता है डिस्चार्ज होता है तो ये है परिश्रुता अब उसके बाद आते हैं अंडघनी तो अंडघनी में क्या बोला है कि जिस स्त्री का आलक्ष्य एवं आलग्न होता है अंड इसका मतलब क्या है कि दिखाई देता है और साथ में जो है आलग्न होता है वो एडियरेंट होता है मतलब ऐसा जो है ये सब किस में जाता है ये सब फर्टिलिटी के फैक्टर्स में जाता है और साथ में क्या बोला कि इस केस में और क्या होता है प्रपतति प्रपतति मतलब क्या है कि जो है इम्प्लांटेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए है ना चांसेस है फर्टिलाइजेशन हो बट इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो है डिफेक्ट हमको मिलेगा तो ऐसे केस में भी क्या होता है जो है हैबिचुअल जो है हम क्या बोलते कि या तो पेशेंट में कार्डियो तब जो हमने यूएसजी कराया तो कार्डियक एक्टिविटी जो है सिक्स वीक पे भी नहीं मिली उसके आगे हमको कार्डियक एक्टिविटी नहीं मिलती हमको एम्ब्रॉनिक जो है पोल देखने को नहीं मिलता या ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो है प्रेजेंटेशन हमको देखने को मिल सकते हैं तो ये है अंडखनी और इसमें जो प्रपति है दैट इज द मेन वर्ड जो कि आपको याद रखना है नेक्स्ट आते हैं दुर्धरा पे तो दुर्धरा मतलब किसी चीज को होल्ड करके रखना अब यहाँ पे क्या है हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फर्टिलिटी की तो होल्ड क्या करके रखना है प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए अब यहाँ पे क्या है वो फीटर्स जो है वो वो धारण नहीं कर पा रही गर्भ धारण वो नहीं कर पा रही तो ये है दुर्धरा और इसमें टिपिकल फीचर जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करेगा नेक्स्ट नेक्स्ट वाली जाधारिणी मतलब काल काल रात्रि से क्या कि न अति निवृत्त देह अंगो मतलब इस समय पे जो प्रॉपर फीटल डेवलपमेंट है वो नहीं हुई है मॉर्फोजेनेसिस नहीं हुई और गैनोजेनेसिस नहीं हुई है इम्प्लांटेशन हो गई है बट फीटल डेवलपमेंट जो है वो शुरू नहीं हुई अर्ली प्रेगनेंसी में ही अगर जो है गर्भो विनश्यति तो ये है दुर्धरा इसका अपोजिट क्या है कि संपूर्ण अंग इस समय पे फीटल डेवलपमेंट प्रॉपर हो चुकी है और इस समय पे अगर गर्भहरण होता है तो ये है काल रात्रि ठीक है अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे तो ये क्या है यथा विषजते गर्भ प्रतीतो वाथ मुंशते ये क्या है मोहिनी मोहिनी के अब जो विषजते जो टर्म है ये किसके लिए बोला है कि किसी चीज का एक दूसरे से अधियरेंट हो जाना कहीं पे जो है उसका यूनाइट हो जाना ये है विषजते तो जिसमें जो है गर्भ संसक्त नहीं होता मीन्स वो वो जो है जो फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो यूट्रस में उसका प्रॉपर हमको जो है फंक्शनिंग देखने को नहीं मिलता कि इस समय पे जो प्लेसेंटा बननी थी इस समय पे जो है प्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होनी थी वो यहाँ पे नहीं हुई है तो इस केस में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन हो गई स्टार्ट भी हुई है प्रोसेस बस वो आगे कंटिन्यू नहीं होता तो इसमें क्या होता है यशा यथा विषजते तो मोहिनी जो है मोहिनी से आपको विष वाला जो पॉइंट है विषजते ये विष वो विष नहीं है जो पॉइजन की बात कर रहे हैं ये विषजते जो टर्म है उसका मतलब होता है किसी चीज को यूनाइट होना किसी चीज को मिलना किसी चीज को वहां पर स्टेबिलाईज होना तो ये नहीं हुआ तो यथा विषजते गर्भा प्रतीतो वाथम उनचते तो आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है मोहिनी विषजते मोहिनी विषजते ठीक है तो अब यहाँ पे कैसे याद रखोगे आपको विष याद रखना है तो देखो ये मोहिनी की फोटो है ब्लू कलर इसको दिया गया है अब ब्लू कलर किसका होता है विष का होता है है ना तो मोहिनी विषजते आपको ऐसे करके ये पिक्चर करके ध्यान रखना है अब उसके बाद आते हैं स्तंभनी स्तंभन का मतलब क्या है कि जहां पे मूवमेंट नहीं है अब मूवमेंट से यहाँ पे क्या लेंगे हम बात किसकी कर रहे हैं गर्भ की बात कर रहे हैं तो यस्या न स्पंदते यस्या न स्पंदते गर्भ स्तंभनी वेरी सिंपल अब उसके बाद आते हैं क्रोशना तो क्रोशन जो है वो हम यहाँ पे दो तरीके से ले सकते हैं क्रोश मीन्स वेन समन इज क्राइंग आउट वेरी लाउड अब फीटस तो क्राई करेगा नहीं उसको क्या हमको क्राई आउट लाउड लाउड मिलेगा कॉम्प्लिकेशन मिलेंगी सो द प्रेगनेंसी दैट इज एसोसिएटेड विद मेटरनल एज वेल एज फीटल कॉम्प्लिकेशन देन इट इज कंसिडर्ड एज क्रोशना इट इज कंसिडर्ड एज क्रोशना तो देखो साध्य में क्या क्या आया उल्टा एक बार रिविजन करते हैं क्रोशना स्तंभनी मोहिनी काल रात्रि 
दुर्धरा अंडघनी परिश्रुता विकुटा पुष्पघनी कटंभरा और शुष्क देवती तो ये सारे कहाँ पे आ गए साध्य में आ गए ठीक है तो साध्य वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया अब हम आते हैं याप्य पे तो याप्य तो बहुत आसान है लर्न करना सबसे सिंपल याद करना याप्य ही है तो याप्य में जो है क्या बोला टू प्लस फोर्टीन याद रखो टोटल सिक्सटीन है तो दो का हम यहाँ पे सूत्र हमको लर्न करने की जरूरत है और बाकी जो हमारी चौदह बची हैं उनको तो बहुत आराम से हम याद करेंगे क्यों क्योंकि उन्होंने बताया है कि न्यू नेटल डेथ जिस दिन होती है उसी के हिसाब से नॉमिन दिया गया है इन जात हारी तो सबसे पहला क्या है नाकिनी अब देखो नाकिनी और पिशाची आप इन जो है इन मैडम को देखो क्या है इतनी बड़ी क्या है इनकी नाक है नाकिनी और ये खुद क्या है ये है पिशाची है तो नाकिनी पिशाची जात हारिणी जो है याप्य में आती है ये पिक्चर याद रखो नाकिनी पिशाची तो जायते तु मृतम नित्यम जिस स्त्री को नित्यम मृत ही संतान उत्पन्न होती है ऐसा क्या है डेड बॉर्न है मतलब इंट्राइन लाइफ ही उसमें नहीं थी और जब वो डिलीवर हुई तो उनको पता चला कि ये तो इंट्राइन डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी तो जायते तु मृतम नित्यम ये हमेशा डेड डेड जो है बेबी उसी को जन्म देती है मतलब उसी को जो है डिलीवर करती है तो जायते तु मृतम नित्यम ये है नाखिनी दूसरी है पिशाची पिशाची क्या जातम जातम अपत्यम तु यस्या सत्यो विनश्यती अब और इसमें क्या है मास आदि का वो सेवन करती है ये जात हारिणी तो इसमें क्या हुआ कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ थी बट जब जो है जब बेबी डिलीवर हुआ तो उस समय पे देर वर नो साइंस ऑफ लाइफ जब यूट्रस में था जब वो तब वो लाइव था बट जब बाहर आया तो उस समय पे जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आया तो वो सरवाइव नहीं कर पाया तो इसीलिए ये है पिशाची जातम जातम अपत्यम तो यस्या सद्यो विनश्यति जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही जो है वो उसकी डेथ हमको देखने को मिली ओके तो नाकिनी और पिशाची अब उसके बाद आते हैं हम किस पे नेक्स्ट आते हैं कि आपको ये नाम याद रखने हैं और एक सिक्वेंस है सिक्वेंस शुरू है टू से खत्म है फिफ्टीन पे सेकेंड डे डेथ हुई तो यक्षा थर्ड डे यथ हुई तो आसुरा ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ षष्टी जो है वो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हुई सिक्स पे है षष्टी भीरु ऐसे ऐसे करके सेकंड से लेके फिफ्टीन तक तो आपको ये सारा याद रखना है तो इसको आप कैसे याद रखोगे इसको जो है एक बार 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 गुनगुना के आप याद रखोगे कैसे ध्यान रखोगे यक्षासुरा कली वारुणी यक्षासुरा कली वारुणी षष्टी भीरु याम्या यक्षासुरा कली वारुणी षष्टि भीरु याम्या माता भद्रा रौद्रिवर्धन मात्रा माता भद्रा रौद्रिवर्धन चांडिका कपिपिल्लिका दोबारा देखो यक्षासुरा कली वारुणी षष्टि भीरु याम्या माता भद्रा रौद्रिवर्धन चांडिका कपिपिल्लिका यक्षासुरा कली वारुणी षष्टि भीरु याम्या माता भद्रा रौद्रिवर्धन चांडिका कपिपिल्लिका तो इसको बार बार आप याद रखोगे बार बार इसको गुनगुनाओगे तो आपको सेकंड थर्ड से यहाँ यक्षा यहाँ आसुरा यहाँ कल यहाँ पे कली वारुणी षष्टी भीरु याम्या ऐसे ऐसे करके सेकंड डे से स्टार्ट करके आपको आगे कंटिन्यू करना है तो जो लास्ट वाला है वो क्या है पिली पिछिका तो ये क्या है पिली पिछिका ये है कप से है कपाल मालिनी तो देखो यक्षा सेकेंड डे आसुरा थर्ड डे फिर उसके बाद आते हैं फोर्थ पे वो जो है सेकंड हो गया थर्ड हो गया फोर्थ पे है कली फिफ्थ पे है वारुणी सिक्स पे है षष्टी उसके बाद आते हैं भीरु का भीरु का जो है वो आगे फिर याम्या फिर उसके बाद आता है क्या आता है मातंगी मातंगी आता है नाइन्थ डे पे टेंथ जो है नाइन्थ डे पे आ गया मातंगी भद्रकाली जो है वो आता है टेंथ पे रौद्री आता है इलेवेंथ पे वर्धिका आता है ट्वेल्थ पे चांडिका जो है वो आता है थर्टीन पे और ऐसे करके कपाल मालिनी जो है फोर्टीन पे और पिली पिछिका है फिफ्टीन पे ठीक है तो ये बार बार याद रखो गुनगुनाओ आपको ये चीज याद हो जाएगी अब उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं किस पे असाध्य वाले पे तो असाध्य में जो सबसे पहला आता है वो है वश्या क्या है वश्या अब इसकी प्रेजेंटेशन हमको कैसे देखने को मिलेगी तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जिस स्त्री के जो गर्भ है वो कौन से टाइम में फिफ्थ सिक्स या सेवेंथ कौन कौन से टाइम में फिफ्थ सिक्स या सेवेंथ में इंट्रा यूट्राइन डेथ ही हमको इसी टाइम पे मिलती है 
तुम्रियंते अनंतरम फिफ्थ सिक्स या सेवेंथ मंथ पे ओके ये है वश्या नेक्स्ट आते हैं कुल अक्षय करी तो कुल हम किससे लेते हैं कि जो मेल फीटस होता है जो मेल बेबी होता है वो कुल जो है वो उसके लिए हम लेते हैं कि वो जो है कुल को आगे बढ़ाने वाला होता है तो इधर क्या बोला है मृियंते दार का यस्या कन्या जीवंती उसका जो मेल बे, मेल बेबी होगा वो हमेशा जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा पर अगर फीमेल होगी तो सरवाइव करेगी तो ये है कुल अक्षय करी नेक्स्ट आते हैं पुण्य जननी पे तो पुण्य जननी क्या बोला है जातम जातम अपत्यम तो यस्याश्च मृियते स्त्रिया जिस स्त्री के अपत्य पैदा होते ही मर जाते हैं उसको हम बोलते हैं पुण्य जननी तो देखो एक आपने क्या पढ़ा था इससे पहले आपने जो है इससे पहले पढ़ लिया था कि हमको ये प्रेजेंटेशन कैसे देखने को मिलती है जब हम नाखिनी और पिशाचे की बात कर रहे थे तो उधर हमने क्या देखा था जायते तू मृत नित्यम जातम जातम अपत्यम तु यस्या सद्यो विनश्यती यहाँ पे क्या है जातम जातम अपत्यम तु यस्याश्च मृियते स्त्रिया मृियते स्त्रिया तो ये दोनों में डिफरेंस है ये पिशाची है और वो जो है पुण्य जननी है कंफ्यूज नहीं होना है तो मृियते स्त्रिया जहां पे है वो है पुण्य जननी ठीक है मृियते स्त्रिया और जो इससे पहले हमने पिशाची और नाकिनी पढ़ा इन तीनों को साथ पढ़ना और इसको डिफ्रेंशिएट करना है उसके बाद आते हैं पौरुषादिनी तो पौरुषादिनी में क्या बोला निष्पन्न मृियते अपत्यम यहा प्राक षोडश मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें कि जो जो बेबी है वो मतलब बेबी जो अपना उसका न्यूनेटल एज ठीक जाएगा उस पर जब वो 16 इयर्स का होगा मतलब 16 इयर्स से पहले पहले ही जो है हमें डेथ देखने को मिल जाएगी उस उसके प्रोजेनी की तो सो द प्रोजेनी विल नॉट बी एबल टू लिव बियॉन्ड 16 इयर्स ऑफ एज तो ये कौन सी जात हारनी है ये है पौरुषादनी अब पौरुष कब होता है सिक्सटीन ईयर्स पे ही होता है तो ये है पौरुषादनी और अषोडश वर्ण वर्ष प्राप्त वाली जो थी वो शुष्क रेवती थी वो उसमें अलग है ठीक है ये है पौरुषादनी अब उसके बाद आते हैं संदंशी पे तो संदंशी का मतलब क्या है संदंशी क्या है हमने देखा है स्वस्तिक संदंश ताल नाड़ी शलाका उपयंत्र हमने भेद पढ़े हैं जो है यंत्र के ये हमने सुश्रुत में पढ़े हैं तो संदंशी जो है यहाँ पे किससे लेंगे कैंची से हम ले रहे हैं तो इसको आप कैसे याद रखोगे कैंची के एक साइड पे एक बेबी है दूसरे साइड पे दूसरा बेबी है तो इसमें क्या बोला है अगर फीमेल जो है वो अगर दूसरा गर्भ धारण कर लेती है तो जो पहले वाला बेबी है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा तो देखो पहला उसने धारण कर लिया मतलब दूसरा उसने धारण किया तो जो पहले वाला था उस पर क्रॉस लगाया मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो है पूर्व वाला जो है वो मर जाएगा अगर उसने जो है दोबारा कंसी अगर उस फीमेल ने जो है दोबारा कंसीव किया तो ठीक है विभर्ति अन्यम यदा गर्भम तथा पूर्वम प्रमीय ये आपको ऐसे का ऐसा ध्यान रखना है और ये जो है पिक्चर से आप ध्यान रखोगे नेक्स्ट आता है करकोटकी तो करकोटकी में क्या बोला इसमें भी क्या बोला जा रहा है कि स्त्री जो है अब देखो ये प्रेग्नेंट लेडी है प्रेग्नेंट लेडी पे जो है उन्होंने क्या बोला कि पहले वाले में तो मर ही रहा था इसके बाद क्या है इस पेशेंट ने कंसीव किया है और इसने जैसे ही कंसीव किया तो इसके बेबी को क्या हो गया जो पहले वाला बेबी इसके पास था इसको बाल ग्रह हो गया है ना क्या हो गया बाल ग्रह हो गया तो पहले वाले में क्या था संदंशी में वो सीधा मर जाएगा इसमें क्या होगा करकोटकी में वो मरेगा नहीं उसको बाल ग्रह हो जाएगा ठीक है ये है करकोट की तो गर्भेण एकम ग्रहण एकम मृत्यु मतलब इसमें क्या बोला कि स्त्री के गर्भवती होने पे एक संतान जो है वो मर जाती है और दूसरा जो है बाल ग्रह से पीड़ित हो जाता है मतलब अब देखो इसने कंसीव किया है तो इस समय पे दो एफ्लेक्शन हमको मिलेगी एक बेबी जो है वो तो हमको कैसा मिलेगा कि वो उसकी डेथ हो जाएगी दूसरे वाला जो है वो बाल ग्रह से पीड़ित हो जाएगा ठीक है तो जो बाल ग्रह की जहाँ पे पॉइंट निकल के आता है वो है करकोट की सरवाइव तो पहले वाला भी नहीं करेगा बट वो जो है एक मर जाएगा और एक जो है बाल ग्रह से पीड़ित रहेगा अब उसके बाद आते हैं इंद्रवड़बा किस पे इंद्रवड़बा इसमें क्या होता है अब यमज है देखो ट्विन प्रेगनेंसी थी ये तो इसमें क्या होता है कि जिसमें एक या दोनों जो है दोनों ही यहाँ पे मर जाते हैं तो यमज है दो बच्चे हैं ट्विन प्रेगनेंसी से हुए या तो एक की डेथ होगी या दोनों की डेथ हो जाएगी ठीक है तो पर उसमें से कोई ना कोई तो अफेक्ट होगा या तो एक होगा या दूसरा होगा तो यमजम रियते यस्या एकम वो उभयम एव 
वा तो ये है इंद्र बड़वा दूसरा प्रेजेंटेशन क्या मिलता है हमको वो है बड़वा मुखी क्या है बड़वा मुखी इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि एक नाभि देखो ये कैसे ट्विन्स है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है एक ही नाभि से एक तरीके से इसको लोअ ऐसे उत्पन्न हुए हैं तो एक नाभि से देखो वो वैसे अगर हम देखा जाए तो वो अलग अलग है बट ये एक नाभि से हुए हैं ठीक है तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि ऐसे ट्विन्स देखो ये पहली वाली ट्विन प्रेगनेंसी में क्या था ये जो था फीमेल था या मेल था ठीक है इधर क्या ये दोनों बिल्कुल जो है सिमिलर ट्विन्स है बिल्कुल सेम सेम फीचर्स हैं इनके तो ये बड़वा मुखी में इस क्यों सेम है क्योंकि ये एक ही नाभि से उत्पन्न हुए हैं तो इसमें क्या बोला है कि पहले जो है एक की डेथ होगी उसके कुछ टाइम बाद दूसरे की भी डेथ हो जाएगी तो पहले एक गया उसके बाद दूसरा भी चला गया तो एक नाभि से प्रभाव है एक नाभि से ही उत्पन्न है पहले एक की डेथ हुई उसके कुछ टाइम बाद दूसरे की भी डेथ हो गई तो ये है बड़वा मुखी ठीक है तो ये अभी हमने क्या करी हमने जो है टोटल 35 फाइव जातहारिणी जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ी अब इसको एक बार हमने पढ़ लिया आज ही आपको जो है दोबारा से ये अच्छे से कवर करना है इसका प्रॉपर जो जो सूत्र आपको दिया गया है उसको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है और कोशिश करो कि जितनी बार आप प्रसूति पढ़ते हो या जितनी बार आप कुमार वृत्य पढ़ते हो उतनी बार आपको ये रिवाइज करना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है टिपिकल पॉइंट्स हैं भूल सकते हैं और इसको अगर आप कम से कम अगर जैसे आज आपने पढ़ाई किया तो एक बार रात में सोने से पहले पढ़ो उसके बाद सुबह उठ के पढ़ो और नेक्स्ट डे जो है दो बार पढ़ लो फिर उसके बाद आप उसको दो या तीन दिन बाद फिर से पढ़ो है ना अलार्म लगा लो चाहे कि मुझे दो दिन बाद तीन दिन बाद जो है फिर से जाथारिणी पढ़ना है और ऐसे करके आप बार बार इसको पढ़ोगे जो है रिवाइज करोगे तो ये बहुत अच्छे से जो है आपको लर्न रहेगा और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है क्योंकि जैसे आप ए आई का 2016 का जो आई का एग्जाम था वो देखोगे तो उसमें जाथारिणी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए हैं ये काश्यप संहिता को अगर बेस लें तो वहां से भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बनता है और प्रसूति का ये कोर टॉपिक भी इम्पोर्टेंट बनता है इसीलिए आपको इसको बार बार पढ़ना है रिवाइज करना है और ये जो है ध्यान से सुन के ही आपको याद रखना है 